அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே மானாவாரி பகுதி உழவர்கள் மழையை மட்டுமே நம்பி பயிர்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இது போன்ற மானாவாரி பகுதிகளில் உள்ள நீர்வடி பகுதிகளை கண்டறிந்து அதில் பல வகையான நீர் சேமிப்பு அமைப்புகளை நிர்மாணிக்க நபார்டு எனப்படும் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி நிதியுதவிகள் செய்து வருகிறது இந்த வகையான நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி அமைந்துள்ள வேலூர் மாவட்டம் சிக்கனாங்குப்பம் மற்றும் தும்பேரி பகுதிகளில் பூமி இயற்கை வள மேம்பாட்டு மையம் நபார்டு வங்கியின் உதவியுடன் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த பகுதியில் உள்ள பயனாளிகளில் ஒருவரான பாபு என்பவருடன் திட்டம் குறித்து உரையாடுகிறார் பூமி இயக்கத்தின் நிறுவனர் திரு ஞானசூரிய பகவான் அவர்கள் நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து சிக்கனாங்குப்பம் கிராமத்தில் நாதர்குட்டை அப்படின்ற பகுதியில் இருக்கும் இப்போ நம்ம சந்திக்க போகிறது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயியை சந்திக்க போகிறோம் பாபுன்ற விவசாயி சந்திக்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பூமி நிறுவனமும் நபார்டு வங்கியும் இணைஞ்சி இந்த பகுதியில் வந்து நீர்வடி பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தை வந்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த இடத்துல செயல்படுத்திட்டுருக்குறோம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலிருந்து இதில் என்ன மாதிரியான வேலைகள் வந்து முக்கியமாக இதில் செஞ்சுருக்கு அப்படின்ற பற்றி நான் முதல்ல சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த வேலையை செய்யிட்ட பிற்பாடு அந்த வேலையினுடைய தாக்கம் மக்கள் மத்தியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பாபுகிட்ட கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த திட்டத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நபார்டு வங்கியும் பூமி நிறுவனமும் இணைஞ்சி இந்த பகுதியில் அந்த நீரொடி பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தணும் அந்த திட்டத்தில் முக்கியமாக வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தோணும் நீரொடிப்பு திட்டம்னா என்ன அப்படின்னு அதுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா ஓடும் நீரை நடக்க வைப்போம் நடக்கும் நீரை நிற்க வைப்போம் நிற்கும் நீரை பூமிக்குள் இறங்க வைப்போம் இதுதாங்க அதனுடைய கொள்கையை தாத்பரியமாக அது தான் ஏன்னா தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்பேற்பட்ட நிலமாக இருந்தாலும் அதை வந்து பயன்படுத்த முடியாது இந்த தண்ணி தான் ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அதனால் அந்த தண்ணியை நிலத்தில் மேம்பாடு நீர் வளத்தை மேம்படுத்தி நில வளத்தையும் மேம்படுத்தி அந்த இடத்துல பயிர் வளத்தை மேம்படுத்தணும் இப்போ இந்த காரியத்தை செய்தால் தான் ஒரு கிராமத்தினுடைய சமூக பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படும் அதனால் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நீரொடிப்பு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்துகிறோம் இந்த பகுதியில் வந்து ரெண்டு கிராமங்களில் வந்து எங்களுக்கு நபார்டு வங்கி வந்து நிதி உதவி கொடுத்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி செயல்படுத்தினாங்க இப்பையும் அது தொடர்பான சில திட்டங்களையும் நாங்கள் செயல்படுத்திட்டுருக்குறோம் அதனால் இதில் என்னென்ன திட்டங்களை வந்து குறிப்பாக என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் செய்தோம் அப்படின்றத முதல்ல சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் மலைப்பகுதிகள் நிறைந்த அதே மாதிரி அண்டுலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மேடு பள்ளங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை உடைய நிலப்பகுதி இந்த பகுதி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா நிலத்தினுடைய உயரம் அதிகமாக இருக்கும் சில இடங்களில் பள்ளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான பகுதிகளில் என்ன மாதிரியான வேலையெல்லாம் நாங்கள் திட்டமிட்டு செய்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சரிவுக்கு குறுக்காக போடக்கூடிய பள்ளங்கள் அதாவது அதை நீர் உறிஞ்சு குழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் வந்து வாட்டர் அப்சார்ஷன் ட்ரெஞ்ச் வா வேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நிறைய வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகளில் நாங்கள் போட்டோம் துப்பரிலையும் சரி சிக்கனாங்குப்பத்துலேயும் சரி ஏன்னா அது இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் ரொம்ப சிக்கனமான ஒரு வேலை அது இப்போ அதே சமயத்தில் அந்த வேலையை வச்சு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் கொடுத்தது அது அதை செய்வதற்கான செலவு அந்த வேலைகளை எல்லாத்தையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் செய்தாங்க பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அந்த வேலைகளை செய்தாங்க இது வந்து எல்லாமே மானாவாரி பிரதேசம் தண்ணீர் வசதி இல்லாத ஒரு பகுதி அந்த பகுதிகளில் பொது இடங்களில் வந்து கசிவு நீர் குட்டைகளை வெட்டணும் தனிப்பட்ட நிலங்களில் பண்ணைகளில் வந்து பண்ணை குட்டைகளை வந்து வெட்டணும் அதே மாதிரி ஓடைகளில் குறுக்கால் வந்து எங்கெல்லாம் முடியுமோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து தடுப்பணைகளை போட்டோம் ஓடைகளுக்குள்ள ஓடை குட்டைகளை போட்டோம் குறிப்பாக சுருக்கமாக சொல்லணுன்னாக்கா ஒரு கிராமத்தில் பெய்யக்கூடிய மழை அந்த கிராமத்தை தாண்டி போகக்கூடாது ஒரு விவசாயினுடைய நிலத்தில் பெய்யக்கூடிய மழை அந்த விவசாய நிலத்தை தாண்டி போகக்கூடாது அதுக்கு உள்ளேயே வந்து அந்த தண்ணியை இறங்குறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் செய்யணும் அதுதாங்க இந்த நீர் நீரொடி மேம்பாட்டு திட்டத்தினுடைய அடிப்படையான நோக்கமே அதுதான் இந்த மாதிரி வந்து அந்த நிலங்களில் வந்து அந்த தண்ணீரை மட்டும் நம்ம சேமிச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த காரியங்கள்லாம் செய்யும்போது அந்த கிராமத்தில் அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய திறந்த வெளி கிணறுகள் அதே மாதிரி இப்போ ஆழ்துளை கிணறுகள் நிறைய இடங்களில் இருக்குது இந்த கிணறுகள்லாம் மறுபடியும் தண்ணி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு 
அப்போ இது வந்து நம்ம பகுதியில் கிராமப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயத்துக்கு வந்து ஒரு படியாக வந்து உதவியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வேலைகளை தாங்க நாங்கள் இந்த பகுதியில் செய்திருக்கோம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்தோம் இப்போ அந்த பகுதியினுடைய அதனுடைய இம்பேக்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அதனுடைய விளைவு அல்லது நல்ல விஷயங்கள் என்ன நடந்திருக்கு இந்த ஜனங்கள் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து சரியான முறையில் எடுத்துகிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றதாங்க இந்த இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியமான நோக்கங்க இப்போ நாங்கள் எதை வேணாலும் செய்யலாம் எந்த நோக்கத்துக்கு வேணாலும் நபார்டு வங்கியும் பூமியின்னு சேர்ந்து செய்தது ஆனால் அதை பற்றி இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் பாபு வணக்கம் சார் பாபு உங்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை கல்யாணம் ஆகிடுது அவங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு கூட எவ்வளோ பேர் பிறந்தவங்க இருக்காங்க எவ்வளோ நிலத்தில் வந்து விவசாயம் பார்க்குறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய கூட பிறந்தவங்க ஆறு பேர் சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்குது ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க எவ்வளோ விவசாயம் ரெண்டு ஏக்கரை நாளும் இருக்குது சரி அதில் ஒரு ஏக்கரை நாளும் விவசாயம் பண்ணுறோம் இப்போது மழை இல்லாதனால விவசாயம் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ மழை வந்திருக்குது இந்த நபாடு திட்டமும் பூமி நிறுவனமும் நீர் கசிவு கொட்டை வெட்டியிருக்கிறாங்க பண்ணை கொட்டை வெட்டியிருக்காங்க தடுப்பணைகள் அங்கங்கே செஞ்சுருக்கிறாங்க இதனால் ஒரு மழை வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மழை வந்துச்சுன்னா நேராக அதை ஏரிக்கு போயிடும் தண்ணி இப்போ வந்து அது தண்ணி தேங்குற மாதிரி இதெல்லாம் குட்டைங்க அமைச்சிருக்காங்க அதனால் ஒரு மழை வந்தாலும் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு இங்கே தேங்குது தேங்கிறதுனால எங்களுடைய நிலத்தெல்லாம் ஊறுறதுக்கு ஆரம்பிக்குது கனத்தடி நீர் மட்டும் ஓரளவுக்கு உயருது தண்ணி ஒரு மழை வந்தாலே ஒரு மாதம் வரைக்கும் தண்ணி தேங்குற மாதிரி இப்போ நபாடு திட்டமும் பூமி நிறுவனமும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ நான் இந்த இந்த வேலையெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் சொல்லக்கூடாது உண்மையிலேயே இந்த திட்டத்தினால இந்த விளைவுகள் வந்து உங்கள் பகுதியில் ஏற்பட்டுருக்கான்னு கேட்குறேன் நான் இல்லை இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை இது தண்ணி நீங்கள் கேட்கறதுனால நான் சொல்லலை தண்ணி இப்போது அந்த குட்டைங்கள்லாம் அமைச்சிருக்கிறதுனால அது நீர் மட்டும் உயர்ந்திருக்குது இதுக்கு முன்னாடி கிணறுலாம் காஞ்சி போயிட்டு தான் இருந்தது இப்போது ஒரு ரெண்டு மூணு மழை வந்தாலே தண்ணி கிணத்துங்கள்லாம் ஏறுது முன்னெல்லாம் தண்ணி நேராக ஏரிக்கு போயிடும் அதனால் இங்கே பயன் இல்லாத தான் இருந்தது அந்த தண்ணினால் இப்போ ஓரளவுக்கு அதனால் இங்கே ஆடு மாடுங்க எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது கனத்தடி நீர் மட்டும் உயருது அதனால் ஒரு விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ரெண்டு ஏக்கராவில் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு ஏக்கராக பயிர் பண்ணுற மாதிரி மழை காலங்களில் ஒரு போகம் இருக்கிற மாதிரி இந்த து பண்ணை குட்டைங்க இதெல்லாம் ரெடி பண்ணதுனால இப்போ ஒரு போகம் நெல்லாக இருக்கிறதோ கேவுரா இருக்கிறதோ இதெல்லாம் செஞ்சுன்னு இருக்கிறோங்க சார் இப்போ இன்னொரு விஷயமும் உங்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ இது பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு கூட இந்த தகவலை நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பூமி நிறுவனத்து மூலமாக சமீப காலத்தில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணை திட்டம் அப்படின்றத ஒரு இதை வந்து செயல்படுத்தணும் செயல்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இப்போது சொல்லி அந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஒரு சின்ன ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் கூட அதில் தினசரி வருமானம் எடுக்கக்கூடிய வகையில் நம்ம அதை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பத்து சென்ட்டில் வந்து ஆடு வளர்க்குறது ஒரு பத்து சென்ட்டில் வந்து கோழி வளர்க்குறது ஒரு பத்து சென்ட்டில் வந்து பால் மாடு வளர்க்குறது ஒரு பத்து சென்ட்டில் வந்து கீரை போடுறது இன்னொரு பத்து சென்ட்டில் வந்து காய்கறி போடுறது அப்போ இந்த மாதிரி பல விதமான பயிர்களை வந்து சாகுபடி செய்து அதில் வந்து தினசரி வருமானம் வர்ற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் அந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்ததா நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் செய்யலான்ட்டு இருக்கீங்களா இல்லை செய்திருக்கீங்களா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதெல்லாம் ச செஞ்சுருக்குறாங்க சார் செய்யலான்னு இருக்கிறேன் செஞ்சுட்டும் இருக்கிறேன் அதனால் ஒரு ஏக்கரை நாளாக இருந்தாலும் ஆடுங்க கொஞ்சம் மாடு ஒரு ரெண்டு கோழி ஒரு பத்து மீன் பண்ணை கொட்டை இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செ செஞ்சாலும் அதில் நல்ல வருமானம் கிடைக்குது இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க நான் பாடு திட்டத்தில் பாபு இப்போ இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் என்ற முறையில் பல தொழில்களை வந்து செய்து தினசரி வருமானம் ஈட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் சார் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது பயன் இப்போ சமீபத்தில் கிடச்சிருக்கா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ரெண்டு ஆடு கொடுத்துருக்குறாங்க சார் அதில் வந்து இப்போது குட்டி போட்டு நாலு ஆடு ஆகிருக்குது அது மேய்ச்சின்னு இருக்கிறங்க ஒரு பத்து கோழி கொடுத்தாங்க பத்து கோழிலே இப்போ ஒரு பத்து முட்டை எடுது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு தினசரி நூறுரூபா முட்டையினால் கிடைக்குது அதுவும் இப்போது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கோழி பரவலாக ஆகிருக்குது இப்போ அதே மாதிரி இப்போ அந்த கீரைகள் போடுறது அல்லது காய்கறி போடுறது ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே காய்கறி போட்ட அனுபவம் இருக்குது தந்தையார் இருந்த சமயத்தில் அதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க இப்போ எ
அதுக்கு பிறகு இப்போ இன்னும் வந்து நிலைத்த மேம்பாட்டு திட்டம்னு ஒரு திட்டம் செயல்படுது அந்த திட்டத்தின் மூலமாக தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த திட்டத்தினால உண்மையிலேயே ஒரு விவசாயினுடைய சமூக பொருளாதார நிலை வந்து உயர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படின்றத உண்மையாக சொல்லுங்க நீங்கள் இதெல்லாம் பூமி நிறுவனமும் நபார்டு திட்டமும் இணைந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இதனால் நாங்கள் பொருளாதாரம் உயர உயர்த்த கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே நாங்கள் கொஞ்சம் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணி அதை சரி பண்ணிக்கிறோங்க உயர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கணுங்கண்ணா இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் கடைசியாக அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி பூமி நிறுவனமும் நபார்டு வங்கியும் இணைஞ்சி செயல்படுத்தும் போது இந்த வேலைகளுக்காக வேலையை செய்யும் போது அந்த உங்களுடைய பங்கேற்பு அதில் இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு சிறிய தொகை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து வசூல் பண்ணுறாங்க அது இல்லையா பராமரிப்பு நிதின்னு அது நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களா கேட்டாங்களா கொடுத்தீங்களா அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க கேட்டாங்க சார் இது கொஞ்சம் பங்களிப்பு இருக்கணும்னு நான் கொடுத்துருக்குறேன் சார் அது கொடுக்குறதுல ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கொஞ்சம் கொடுத்தா தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எவ்வளவோ பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது பண்ணுறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரொம்ப நன்றிங்க பாபு ஓகே அப்போ நீங்கள் வந்து இன்னும் உங்களுடைய வருமானத்தை உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கு இந்த வழிவகைகளை குறிப்பாக இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை செய்து மேலும் உங்களுடைய பண்ணையினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தணும்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நல்லா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் விவசாயிகளே இப்போ சிக்கனாங்குப்பம் நாதர்கோட்டை பகுதியினுடைய பாபு அவர்கள் வந்து இந்த நீர்வழி பகுதி திட்டத்தின் மூலமாக என்ன உதவி கிடைச்சது என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்பட்டது என்ன பயன்கள் கிடைச்சதுன்றதை பற்றி நான் விளக்கமாக சொன்னார் இன்னொன்று வந்து என்ன கேட்டால் சமீப காலமாக சமீப காலமாக இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியிலேருந்து கூட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு கேட்டால் விவசாயம் என்ன லாபகரமான தொழில் இல்லைன்ற ஒரு பெயர் வந்து இருக்குது உண்மையிலே அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நினச்சி பாருங்கள் இன்றைக்கு படித்த இளைஞர்கள் வெளிநாட்டில் படிச்சுட்டு ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதாவது தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவில் தான் இன்றைக்கி வந்து அதிகமான சம்பளம் வாங்குகிறாங்க வெளிநாடுகளில் நிறைய போய் வேலை செய்கிறாங்க அந்த இளைஞர்கள் கூட அந்த வேலையை விட்டுட்டு இந்த நம்முடைய இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் ஈடுபடுறாங்க நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் விவசாயம் லாபகரமான தொழிலாக இல்லை என்றால் திரும்பி வருவாங்களா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எதையுமே சரியாக செய்தால் நிச்சயமாக அது லாபம் எடுக்க முடியும் இதில் பல விவசாயிகள் வந்து பல செய்திகளை வந்து அன்றாடம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி சாதனைகளை படைச்சிட்ருக்காங்க நீங்கள் தொடர்ந்து மலரும் பூமி நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய விவசாயிகளுடைய சாதனைகளை வந்து நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது ஆகினால் இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த தொழில்நுட்பங்களை செயல்படுத்துங்கள் இது பெரிய விஷயமே கிடையாது யார் வேணாலும் செய்யலாம் நிலத்தில் வந்து தண்ணியை தேக்கிறது நிலத்தை மேம்படுத்துறது பயிர் சாகுபடி பண்ணுறது நிறைய வருமானம் தே டெய்லி வருமானம் எடுக்கணும் தினசரி வருமானம் எடுக்கணுங்க அது ரொம்ப முக்கியங்க ஏதோ எங்கள் வீட்டுக்காரரும் கச்சேரிக்கு போனாருன்னு நம்ம விவசாயம் பார்க்க முடியாது தினசரி அதில் வருமானம் எடுக்க வேண்டும் எடுக்க முடியும் அதை தான் இப்போ வந்து பாபு சொன்னதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் அதில் கோழி கொடுத்தது இருபது இருபத்தி ரெண்டு கோழி கொடுத்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அதிலேருந்து டெய்லியும் நூறு ரூபாய் வருமானம் வருதுன்றார் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கிறது இப்போ இருபத்தஞ்சி கோழிக்கும் கம்மி தான் ஆனால் நூறு கோழி வச்சாக்கா அவருக்கு எவ்வளோ முட்டை கிடைக்குன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆனால் இதில் என்ன விவசாயிகளுடைய முக்கியமாக தேவை வந்து என்ன கேட்டால் அவருடைய நம்பிக்கையும் அவருடைய உழைப்பும் தான் இதில் தேவையாக இருக்குது முதல்ல நம்பிக்கை வேணும் அதை செயல்படக்கூடிய ஊக்கம் வேண்டும் இது ரெண்டு இருந்தால் அதை நல்ல முறையில் செயல்படுத்தலாம் ஆகியனால் விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை செய்து விவசாயத்தில் நல்ல லாபமும் மகசூலும் எடுக்குமாறு நான் அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம்